नई उमंग नई आशा नए जज्बे नए जुनू नए इरादे के साथ आप ही की हम सफर खास थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायर नाशीबा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है इस्तेबाल करती है आप ही के फेवरेट शो दिल से लाइफ में वैसे दिल से लाइफ में हम तो आपसे गुफ्तु करते ही हैं और आज तो बखूबी आप जान गए होंगे आज मामला कुछ अलग सा है जुदा सा है आज चूंकि सैटरडे है और हर सैटरडे किसी एक शख्सियत को हम अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं और उससे आपको रूबरू कराते हैं और साथ ही साथ जो नंबर नीचे स्क्रोल हो रहा है इस नंबर पर आप मैसेज सेंड कर और अपने फेवरेट एक्टर जो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा रहता है उसे आप कुछ सवाल पूछते हैं राइट यस ऑफ कोर्स चले आज आपको तारुफ देते हैं हिंदुस्तानी सिनेमा की आई मीन बॉलीवुड की जाने वाली हस्ती जिन्होंने अभी अभी अपने पैर अपने कदम जमाने शुरू किए हैं जो कि यूएस बेस्ड पंजाबी एक्ट्रेस है पंजाबी काफी फिल्म इन्होंने की है लेकिन अब बॉलीवुड में अपना लोहा मनवा रही है शी इज एहाना डिलन इस वक्त हमारे साथ सुपर बहुत बहुत स्वागत है आपका वेरी वेल थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हेयर थैंक यू सो मच मुझे आपका वो लाइन बहुत अच्छी लगी क्या लोहा जमा रही है लोहा मनवा लोग ये मुझे कहते थे की हमें नहीं लगता की उनकी हिंदी बहुत अच्छी होगी रियली हाँ लेकिन उनको ये नहीं पता है की ये बाहर की बिल्कुल नहीं है ये यही पे पैदा हुई है पंजाब में आप पैदा हुई है right? सबसे पहले तो ये बताइए किसने बोला <laughs> कई सारे लोगों ने कमेंट किया जब मैंने <laughs> बोला कि हमारे साथ आज रूबरू होंगी लाइक कमान गाइस मैं हिंदी मूवीज करती हूँ और अभी अभी मैं क्या लाइन थी लोहा लोहा मनवा रही हूँ मनवा रही हूँ मैं बॉलीवुड के अंदर तो मैंने अभी अभी एंट्री मारी है बॉलीवुड के अंदर मेरी पहली मूवी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है अच्छा हिंदी तो आती है ना बिल्कुल सही लोगों का एक्चुअली कई सारी एक्ट्रेसेस आई है बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस लाइक वी हैव कैटरीना क्या वी हैव अदर एक्ट्रेसेस टू मतलब जिनको बहुत टाइम लगा हिंदी बोलने में बट शायद लोगों को ये नहीं पता मतलब कई नहीं लोगों को ये पता नहीं होगा कि आप ओरिजिनली अपनी बात है जब दो गर्ल्स मिलती है तो खूब बातें तो होती है ओके okay, पहले बात करेंगे कि आपने शुरुआत की एज ए मॉडल राइट जब आप बाहर जी, थी जी आउट ऑफ इंडिया मैंने शुरुआत की थी फ्रॉम यूएस आई वाज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सो मैंने वहां से अपनी मॉडलिंग की शुरुआत की थी सो so, वहां पे आई वाज ओनली इनटू मॉडलिंग आई वाज अ रैंप मॉडल एंड ऑफ कोर्स आई आई स्टार्ट डूइंग प्रिंट शूट्स एंड ऑल द स्टफ फ्रॉम देयर बट यस आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड अगर आगे का आपने वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं कि मैं एक्टिंग में कैसे ही मैं खुद ही बता देती <laughs> वो मैं आगे आगे बोलूंगी सबसे पहले शुरुआत सेम कनेक्शन राइट आई स्टार्ट माय करियर फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड देन आई केम बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम आई केम बैक टू इंडिया मेरा कुछ प्लान नहीं था मेरा कोई काम करने का कोई नहीं मेरा कोई प्लान नहीं था बिकॉज आई वॉज मोर इन टू मॉर्निंग सो आई नेवर था दैट आई एम गो नी एक्ट्रेस वन डे बट ये यू नो जब आप मॉडलिंग में होते हैं तो साइड बाई साइड यू स्टार्ट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज लाइक आपको टी वी कमर्शल्स मिलनी शुरू होती हैं एंड एवरी थिंग सो आई डिट सम क्रैश कोर्सेज फ्राम न्यूयॉर्क बट स्टिल आई डेंट प्लान दैट मेरी एक्चुअली मेरा करियर फिल्मों में भी बनेगा मेरा करियर then i came back to india so i was in delhi and i did my acting course from barry johns and i think i was lucky mujhe ghar pe baithe hi i got my first movie offer which was delhi cool munde full yes. punjabi movie aur so wo comedy started. film thi kaafi logon ne khoob pasand ki hai yes you know till now it's been 5 years uske baad bhi maine itni movies kar li hain still people remember delhi cool munde full ah. टाइगर भी तो आपकी सर उसके बाद टाइगर आई थी उसके बाद थर्ड लाइफ आई थी और आप और भी आप पंजाबी मूवी कर रही है गुलाम कर रही है यस आई एम ऑलरेडी शूटिंग फॉर गुलाम एंड गुलाम गोना रिलीज बाय एंड ऑफ जुलाई एज ऑफ नाउ वी हैव एन अनाउंस अ डेट बट वी आर ऑलरेडी शूटिंग फॉर गुलाम सो ऑलमोस्ट इवन शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है ओके अभी आपने बॉलीवुड में डेब्यू किया है आपकी हिट स्टोरी भी उसके मिक्स रिव्यूज लोगों के आए जी क्रिटिक्स ने कहीं सराहा कहीं नहीं सराहा जी ऑब्वियसली इतने सारे हिट स्टोरी हम देख चुके थे उर्शी जी ओके राइट सो एक और ये था 
कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा पहले तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि मैं सेकंड लीड में हूँ शायद पहली फिल्म है शायद लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इन आप सबको घबराहट होती है जब आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट साइन करते हैं इट हैपन विद मीन पंजाबी सिनेमा बट दैट्स अ स्मॉल मार्केट एंड जब आप बॉलीवुड में एंट्री मारते हैं सो ऑफकोर्स वेन यू साइन यूर फर्स्ट प्रोजेक्ट यू हैप्पी ऑन वन साइड यूर नर्वस टू and i completed my shooting for his story jab release ka time aa raha tha i was very excited okay movie ka shoot complete ho gaya and everything jab release ka time aa raha tha people started asking me how excited are you so i was very honest to people that i'm very excited but on one side i'm nervous too because this is my debut mm-hmm. and log mujhe isi movie se they gonna judge me and my whole career is on stake from this movie because as a debut log aapko zyada judge karte hain mm-hmm. but i think i'm very happy and i think i, I feel blessed अभी तक जैसे आपने बोला मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं यस मूवी को लेके मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं इवन क्रिटिक्स के मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं बट एवरी वन इज अप्रिशिएटिंग माई एक्टिंग आई थिंक फॉर एन एक्टर मेरे लिए परफॉर्मेंस कैसी है लोगों को पसंद आ रही है वो ज्यादा मैटर करता है एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस एंड थैंक यू सो मच गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग मी सो मच लव एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग माई एक्टिंग एंड दे आर अप्रिशिएटिंग अच्छा ये बोल्ड कैरेक्टर था राइट और इस बोल्ड कैरेक्टर को करने के लिए कई सारे दिमाग में सवाल आ गए होंगे जब भी आपके पास स्क्रिप्ट आ गई होगी विशाल पांड्या ने आपको कहा होगा फिल्म मेकर्स ने आपको कहा कि आपके लिए ये रोल है सबसे पहले दिमाग में ये आता है अच्छा हेयर स्टोरी फोर है आपके पास एग्जाम्पल्स थे इस पहली वाली सीरीज दिमाग में आ गया होगा कि करूँ ना करूँ करूँ वो तजब दुब था वो कश्म कश अंदर चल रही थी कि करूँ ना करूँ पहली फिल्म है अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ करियर ठप हो जाएगा आई एग्री एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर यस जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई थी फ्रॉम टी सीरीज कास्टिंग टीम फॉर द हिस्ट स्टोरी फोर मेरे माइंड में सेम क्वेश्चन थे बिकॉज यू नो हे स्टोरी द होल सीरीज इज नोन फॉर इज इरोटिक सीन्स इज नो नोन फॉर बोल्ड सीन्स एंड सबके माइंड में एग्जैक्टली सबके माइंड में आता है स्पेशली वन यू नो यू आर जस्ट मेकिंग द एंट्री इन बॉलीवुड एंड दिस इज योर डेब्यू एंड जब मुझे कॉल आई थी आई वॉज लिटो कन्फ्यूज आई थॉट आई डो नो मुझे इस मूवी से शुरुआत करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए सो आई वॉज लिटो कन्फ्यूज सो दे टोन मी आई वॉज शूटिंग फॉर माई पंजाबी मूवी दैट टाइम मैं पंजाब में थी मैं बॉम्बे में नहीं थी सो दे से आप जब बॉम्बे आएंगे एक बार आप नरेशन ले लीजिए एंड आई केम बैक टू मुंबई आई सैट विद विशाल पांड्या सो हम लोगों ने पूरा नरेशन लिया मूवी का सो वाई आई साइन द मूवी आई फील इट दिस वॉज बिकॉज ऑफ द स्टोरी ए ऑफ कोर्स इट्स अगेन अ रिवेंज स्टोरी मैं ये नहीं बोलूँगी इसमें बहुत कुछ डिफरेंट था इसके अंदर इट्स अगेन अ रिवेंज स्टोरी बट जब एज एन एक्टर जब आप कोई मूवी साइन करते हैं अब उसमें आई थिंक थ्री थिंग्स यू ऑलवेज वॉच फॉर फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस कौन सा है एंड इट्स अ टी सीरीज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस इन बॉलीवुड सो ऑफकोर्स दैट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट न्यूज फॉर मी प्लस पॉइंट एंड सेकेंड योर स्क्रिप्ट एंड दिस स्क्रिप्ट वॉज वेरी नाइस इट वॉज इट्स इट वॉज इंस्पायर्ड बाई ट्रू इंसिडेंट विच ऑलरेडी हैपन इन मुंबई एंड थ्री योर कैरेक्टर कि आपका कैरेक्टर क्या है और I had lots of variations in my character, mm-hmm. and end of the day, your character matters a lot. Mm-hmm. But doesn't matter. You are first lead kar rahe hain, doesn't second matter. You are second lead kar rahe hain. But character people character exactly hmm. people remember you from uh, from your character. Your character. So I think I was very impressed. My character say there were a lot of variations. Thoda sa grey shades the my character ke andar jo maine aaj tak kabi play nahi kiya tha. So badla ki wo kaam na exactly. Acha, hamara jo program rehta hai. दिल से इसमें अक्सर हम रिलेशनशिप पे बात करते हैं लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं डे टू डे प्रॉब्लम्स तो यहाँ ये कहना तो बहुत जरूरी है आपसे okay. कि इसमें चूंकि रिवेंज था इसमें बदला था बदले की भावना नहीं उसने मुझे धोखा दिया मैं अब दिखाऊंगी या मैं अब दिखाऊंगा काइंड ऑफ सो तो आपने अपनी रियल लाइफ में कभी मतलब काइंड ऑफ छोटी मोटी मैं नहीं कहूंगी कि बड़ी भावना किसी ने आपको चीट किया जी, तो कभी उसका इस्तेमाल किया है लाइक और हकीकी जिंदगी भी यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर बट यू यू आई आई थिंक जब मैंने व्हाई आई एम आई आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर दिस वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माय ओन पर्सनालिटी बिकॉज़ इसमें जो लड़की है शी इज वेरी मैनिपुलेटिव शी इज वेरी स्ट्रांग हेडेड एंड इन रियल लाइफ आई एम वेरी वेरी सॉफ्ट पर्सन एंड यस आपने जैसे अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा कोई आपको हर्ट करता है तो आप यू फील लाइक like, यार इसने मेरे को हर्ट कैसे किया अब मैं ऐसा कर दूंगी या मैं वैसा कर दूंगी 
एवरी वन गेट्स अपसेट अफकोर्स आई ऑल्सो डू गेट अपसेट बट मुझे बदला तो लेना आता नहीं है वो तो मुझे आता नहीं है एंड आई नेवर कीप हार्ड फीलिंग इन आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन सम हाउ आई थिंक जो मेरे फ्रेंड सर्कल है दे ऑलवेज लव मी फॉर दिस रीजन दैट आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन कोई मुझे हर्ट करेगा अलतेम यार उसमें इसमें उसका ही नुकसान है लेट इट बी मे बी लाइक उसको छोड़ दो बिकॉज उससे होता क्या है जब आप बदले वाली भावना लेके आते हैं उससे एक्चुअली रियल में होता क्या है आप अपने आप को हर्ट करते हो बिकॉज सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता अगर उसको फर्क पड़ता वो आपको हर्ट ही क्यों करता सो आई फील के यू शुड जस्ट लेट इट बी एंड यू शुड मूव ऑन लाइफ रिलेशनशिप में आजकल वैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ओके एक बार क्वेश्चन रिलेशनशिप को लेकर जैसे कि आपकी फिल्म है आपने तो अलग अलग तरह के किरदार निभाया अगर हम पंजाबी फिल्म में भी देखें उनमें भी अलग अलग तरह के किरदार हैं कहीं कॉमेडी कहीं संजीदा कहीं सीधी सारी लड़की आप बनी है कहीं बहुत बोल्ड बनी है आप राइट सो हर तरह के किरदार मतलब जल्दी जल्दी मौका मिला आपको निभाने का अभी और भी आपकी कई फिल्में आने वाली हैं वो भी हम देखेंगे आपके अलग अलग किरदार लेकिन यहाँ ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि रिलेशनशिप को लेकर जो इतनी उथल पुथल मची हुई है आजकल पूरी दुनिया में व्हाट्स योर टेक ऑन रिलेशनशिप कि क्यों ऐसा हो रहा है क्या कुछ हम में अंदर क्या वो पेशेंस नहीं रही है आजकल के यंगस्टर्स में आई मीन स्पेशली क्या हो रहा है आई थिंक इट्स पेशेंस बट आई थिंक इट्स माय ओपिनियन आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक इट्स माय ओपिनियन सो आई थिंक आई फील आजकल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आई थिंक इसीलिए ज़्यादा आती हैं ए ऑफ कोर्स पेशेंस एंड बी एवरीवन इज़ इंडिपेंडेंट दिस डेज सब कोई अपना काम कर रहा है एंड किसी को रोक टोक नहीं चाहिए लाइफ के अंदर इफ दे आर लाइक ए कपल देर इज अ बॉय देर इज अ गर्ल सो गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज दिस डेज यू नो दे आर ऑन सेम लेवल लाइक बॉयज अगर बॉयज बोलेंगे अच्छा आपको ये काम नहीं करना घर पर बैठ जाए सो सामने से क्वेश्चन आता क्यों मैं क्यों तुम बैठो घर पर मैं क्यों घर पर बैठो जमाना चेंज हो रहा है आपके लिए कई सारे क्वेश्चन है आई मीन लोगों ने बहुत तारीफें भी की है आपकी फटाफट से मैसेज पे हम आ जाते हैं पहला मैसेज बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे कोई इशू नहीं ओके मेरा नाम सुधांशु पंडित है Hi Ihana how are you doing Hi Sudanshu how are you Okay main Delhi se hu Aapne pehle Punjabi filmon se hi shuruaat ki Hmm acha lagta hai jab koi apni mother tongue ko pehli importance deta hai Hmm and hmm. you look very beautiful and All the best for your future project Thank you so much thank you so much and I'm also very proud दैट मैंने अपनी मदर टंग से शुरुआत की लाइक बेस्ड इन न्यूयॉर्क मैं वापस आके मैंने पंजाबी मूवी से शुरुआत की सो आई एम वेरी प्राउड आई एम प्राउड पंजाबी एंड आई एम रियली गोना सपोर्ट माई पंजाबी सिनेमा आफ्टर एंटरिंग द बॉलीवुड ऑल्सो आई नॉट लिविंग पंजाबी मूवी सो आप मुझे देखते रहेंगे लोग भूल जाते हैं ना नहीं अपनी फिल्मों को नहीं दिस दैट्स माई मदर टंग मैन प्राउड पंजाबी आई टेल दैट क्लियर ये तो अच्छी लगी मुझे बहुत अच्छी बात थैंक यू आप ये नहीं कहेंगे कल को मैं हॉलीवुड फिल्में करूंगी अब तो बॉलीवुड को पंजाबी <laughs> तो हम भूल नहीं सकते लवली <laughs> और पंजाबी सिनेमा काफी आगे बढ़ चुका है बड़े बड़े इट्स ग्रोइंग एंड आई आई थिंक वी आर रियली प्राउड ऑफ इट दैट इट्स ग्रोइंग सो मच एंड पंजाबी सिनेमा हैव हैज इट्स हैज ऑलमोस्ट रीच टिल बॉलीवुड लेवल जितनी भी बॉलीवुड फिल्में आप करेंगे साथ में एक पंजाबी फिल्म होती रहेगी पंजाबी तो चलती रहेगी वो नहीं छोड़ेंगे तो आपको आपको दुखी नहीं कर रही है यहाना चलिए यहाना आगे बढ़ते हैं हाय यहाना आपने हेट स्टोरी मूवी क्यों की मैंने मूवी क्यों की आई मैन एक्टर यार मैंने इसलिए की आगे आगे तो सुनो अच्छा आगे भी है थोड़ा वेट कर लेती किसी और अच्छे ऑफर का <laughs> आपकी फिल्म डैडी फूल मुंडे फूल में आप बहुत अच्छी लगी रिहान खान फ्रॉम कल्याण हाय रिहान हाव आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डैडी कुल मुंडे फूल का इतना इतने उसके लिए आपने इतना अच्छा मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया थैंक यू सो मच हे स्टोरी फॉर मैंने क्यों की आई डोंट फील इट इट्स अ बैड मूवी आई थिंक बिकॉज एज एन एक्टर बॉलीवुड में जब आप एंट्री करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर कैसा सो आई हैड ऑल्सो वेरिएशन सो आई थॉट फॉर मी इट्स अ ग्रेट एंट्री इन बॉलीवुड एंड पीपल आर लाइकिंग इट ऑल्सो एंड आई थिंक आगे और डिफरेंट डिफरेंट मूवीज करती रहूँगी मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं सिर्फ हे स्टोरी जैसी मूवीज करूँगी 
और, और भी डिफरेंट डिफरेंट मूवीज करते रहेंगे हम ओके जब से रोल्स पे मुझे याद आ गया आपने कई बार ये कहा कि यू वुड लव टू डू वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बट आपको मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे ये कि आपको नहीं लगता बॉलीवुड में एक्चुअली अक्सर ऐसा होता है आप किसी तरह का रोल करोगे फिर टाइप कास्ट किए जाते हो आप हर एक फिल्म मेकर आपको उसी तरह उसी नजरे से देखता है उसी तरह के रोल ऑफर करता है अब आइटम सॉन्ग शुरू करने लगेंगे तो हर एक कहेगा नहीं इन्हीं से हमारे टैग लग जाता है आई एग्री विद यू ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स मेरे माइंड में भी है सो हे स्टोरी ऑब्वियसली जब आप कोई डेब्यू करते हो यू डू एनी मूवी आपके ऊपर एक टैग लाइन लग जाती है और आपको ऑफर्स ही वही आते हैं जैसे आफ्टर हे स्टोरी फोर आई गॉट नदर टू मूवी ऑफर्स बट इट वॉज सेम काइंड ऑफ रोल विच आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रिक टू ओनली वन काइंड ऑफ रोल और कैरेक्टर सो आई वॉन्ट डू समथिंग डिफरेंट फॉर नेक्स्ट मूवी इसीलिए मैंने अभी तक uh, कोई मूवी साइन नहीं की है आई हैव डन ऑफकोर्स वन मूवी नास्तिक एक्सेप्ट दैट मैंने अभी तक और कोई बॉलीवुड अर्जुन रामपाल या उसके अलावा मैंने अभी कोई मूवी साइन नहीं किया आई एम टेकिंग माई ओन टाइम बिकॉज आई वॉन्ट डू डिफरेंट आई एम आई एम वेरी आई लाइक हिस्टोरिकल मूवीज सो आई आई होप आई गेट संजय लीला फैन ऑफ संजय लीला बंसाल बट ये कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक नहीं आई आई नो टैग लाइन लग जाती है आपके ऊपर बट आई एम टेकिंग माई ओन टाइम एंड आई थिंक आई एम गोट चूज समथिंग डिफरेंट फॉर माई अगर आप चूजी रहेंगे और आप कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आई गेस थोड़ा देर आता है लेकिन आपको वही ऑफर मिलता है आपको एग्जैक्ट ड्रीम रोल तो मिल ही जाता है या या इट्स ओके डजंट मैटर पेशेंस इस इंडस्ट्री में सिर्फ पेशेंस ही तो है हां वेरी नाइस और आपने तो अपने किरदारों से दिखाया भी है आप हर तरह के रोल कर सकते हैं या तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मैसेज पे आते हैं रोहतक से धर्म प्रकाश है हाय हाय इहाना हाउ आर यू डूइंग यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी आई एम ग्रीन ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आप पे थैंक यू आप बहुत इनोसेंट लगती हैं ओह थैंक यू ओके आप पंजाब से हैं हां जी पंजाबी खाना कितना पसंद है आपको मैं भी पंजाब से हूँ पंजाबी खाना आई थिंक किसको पसंद नहीं है पंजाबी खाना आई मे सी आई एम नॉट अ फूड ही पर्सन बट ऑफकोर्स जो घर का खाना होता है बटर चिकन बुरानी आई एम फैन ऑफ बटर चिकन एंड रोटी साग ओ माई गॉड अब भी मुझे भूख लग गई है गाना चलाएंगे फिर आप सही में अभी भूख लग गई है मुझे खाने का नाम लेते ही भूख लग जाती है आई मे ऑफकोर्स आई मे ऑफकोर्स आई वॉन्ट लव पंजाबी फूड किसको पसंद नहीं है बट मुझे थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में रह के थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है क्या करें आई गेन वेट सो फास्ट बनाती है खुद नहीं बनाया मम्मा के हाथ का खाना कभी कुछ बनाया मुझे सिर्फ एग बुर्जी बता दी हाय हाय आपकी टाइगर फिल्म मुझे बहुत ही अच्छी लगी आप ज्यादा पंजाबी फिल्म में ही किया करो बॉलीवुड में आने के बाद अब पंजाबी सिनेमा को नहीं भूलना अरे पॉसिबली नहीं है आई एम नेवर गोन फोरगेट पंजाबी सिनेमा पंजाबी सिनेमा आई एम नॉट लिविंग एट एनी कास्ट डोंट वरी सो नाइस बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि आपने अपना एक असूल बना के रखा आपने जहाँ से शुरुआत की पंजाबी सिनेमा से क्यों शुरुआत की अपने बॉलीवुड से क्यों नहीं आई ऑलवेज फील दैट ओके यू शुड नेवर फोर गेट यूर रूट एक आपकी अटैचमेंट होती है यू नो आई फ्रॉम पंजाब सो विद यू हैव सीन द मैसेजेस ऑफ पंजाब से आ रहे हैं मुझे सो एक अटैचमेंट हो जाती है यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग विद पंजाबी and i think it's mother tongue ya aap kaise chhod sakte ho punjabi cinema so bollywood mein doesn't matter i grow tomorrow I, let's see kahan pe hote hain but i'm never leaving punjabi cinema aap us mein bhi rahi pehle modeling karti thi to aapne kaise sare actors ko dekha shahrukh khan jinke har ek din ka deewana hai unke sath romance karna chahta hai jo bhi naya aata hai bollywood mein then amir khan hai miss perfectionist then ritik roshan hai yeah Un- unki entry aise hoti hai cinema parde par to sab log kehte hain wah wah wow yeah matlab right main keh rahi hu ki uh, aapke zehen mein bhi aisa tha bollywood enter karne se pehle ki जब आप बॉलीवुड एंटर करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इन दिग्गजों के साथ लेजेंडरी एक्टर्स के साथ आप काम करेंगे काम ऑफ कोर्स आई थिंक सबका ड्रीम है इनके साथ काम करने का दे आर द सीनियर पीपल अमेजिंग एवरीवन इज फैन ऑफ शाहरुख खान आमिर 
खान सलमान खान एवरी वन फैन ऑफ दैट सो मुझे काफ़ी बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा विच खान के साथ आप काम करना पसंद करेगी आई ऑलवेज से वाई नॉट ऑल थ्री मैं एक के साथ क्यों कह रहा हूँ वाई नॉट ऑल थ्री एग्जैक्टली आई एम फैन ऑफ तीनों खान की फैन हो यार मैं तीनों के साथ काम करना पसंद करूँगी अगर मेरी पर्सनल चॉइस की बात की जाए ओके ओके तो कभी कभार आप जैसे यूएस में आप थी तो बॉलीवुड गाने तो आप अक्सर बेशर गुनगुनाती होंगी गाती होंगी कौन से फेवरेट गाने आपके रहे मेरे गाने आई वॉज ऑलवेज फैन ऑफ माधुरी दीक्षित जी एंडर सो उनका जैसे एक दो तीन एंड ऑल दो सॉन्ग सो बचपन में क्या होता था सी आई नवर प्लान दैट आई एम गोना गेट इन टू दिस इंडस्ट्री बट वेन एवर माधुरी दीक्षित जी का कोई गाना चल रहा है टी वी के ऊपर सो आई यूज टू कॉपी हर एक्सप्रेशन आई यूज टू कॉपी हर मूव एंड आई वॉज अंटरटेनर इन द हाउस सो मैंने टी वी के सामने खड़े हो जाना श्रीदेवी जी माधुरी दीक्षित जी दे ऑल वर लाइक सिस दे आर लेजेंड दे आर राइट सो उन सबको आई यूज टू कॉपी देयर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द टी वी आई यूज टू कॉपी सो माई डैड यूज टू से दैट ओके यू नो तुम्हें तो बॉलीवुड में होना चाहिए ही यूज टू से दैट तुम्हें बॉलीवुड में होना चाहिए ओ यस आई थिंक आई एम लकी टू बॉर्न इन दैट फैमिली माई फैमिली इज वेरी वेरी सपोर्टिव स्पेशली माई डैड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड आज भी कोई भी बात होती है आई शेयर विद माई डैड फर्स्ट उसके बाद किसी और के साथ ही इज स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड सो चलो दैट सो नाइस सुपर इट वॉज सो लवली टॉकिंग टू यू बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए मैं चाहती हूँ आप आइंदा भी फिल्में करती रहे और हाँ एक हिस्टोरिकल फिल्म है आपको देखने का बहुत मन कर रहा है दैट्स माई ड्रीम आई होप दैट समथिंग हैपन्स वेरी सो मेरे चाहते एक सवाल तो जरूर आपसे पूछूंगी कि आपने रिवॉल्वर चलाना सीखा हेड स्टोरी के लिए है जबरदस्त सी मुझे आपके पास वो सेफ्टी आ गई अरे प्रोटेक्ट करने की actually, पता है क्या आई नो इट्स रियली फनी अगर मैं बोलूंगी मुझे गन्स का शौक है इट्स वेरी फनी एंड नो बड़ी गोना बिलीव दैट ऑल्सो एक्चुअली था क्या आई एम फ्रॉम पंजाब ओके आई लिव ऑन फार्म हाउस सो माई डैड ही इज़ वेरी फैन ऑफ गन्स एंड ऑल सो मैंने बचपन से ही सीखा था कि फायर कैसे करना है हम वो स्टेल हाँ. करने होते उससे कबूतर मारा करते थे oh. बचपन में एंड ऑल दैट सो मुझे बचपन से लाइक नो ऑल क्रेज था नॉट क्रेज नहीं था बट ये आपकी फैमिली में जो चीज़ चल रही होती है सो यू कीप ऑन फॉलोइंग दैट एंड बट आई नेवर थॉट दैट मैं भी एक दिन गन चलाऊंगी मूवी के अंदर सो so, अभी हिट स्टोरी में मैंने को रिवॉल्वर चलाना था देन आई एम डूइंग दिस मूवी अभी गुलाम उसमें आई एम डूइंग एक्शन इन गुलाम देर इज लॉर्ड्स ऑफ एक्शन इन द मूवी उसमें भी मैं गन चला रही हूँ सो आई वॉज लाइक अभी उसके नेक्स्ट वाली मूवी में देखते हैं उसमें भी गन चलाऊंगी फिर मेरा एक पूरा टैग लग जाएगा कि ये सब तो कोई गन वाली मूवी है इहाना को देखते हैं आपकी लाइफ में आपको सिंगिंग नहीं आती है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपको आता ही नहीं है वो सेकेंड आपका बहुत अच्छा ड्रीम जो बचपन का था वो पूरा होगा वो गन चला रहा गन चलाना वो पूरा हो गया चलिए आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ थैंक्स थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर थैंक यू सो मच उम्मीद करती हूँ आज के दिल से आपको बहुत ही पसंद आ गया होगा मैं इसी तरह की शख्सियात को आपके रूबरू करवाऊंगी और आज के प्रोग्राम से आपने शायद बहुत कुछ सीखा होगा ये भी सीखा होगा कि पॉजिटिव रहना लाइफ में कितना ज़रूरी होता है और आप किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करेंगे वो चीज़ आपको जरूर मिल जाती है बस सोच में खुराफात नहीं रखनी है सोच को खुराफात से आज़ाद रखना है एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट एंड एवरीथिंग इज गोना बी पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड फिलहाल आज के लिए इतना ही अपना ध्यान रखिएगा हम आपसे मिलेंगे दिल में नए अवतार में दिल ने फिर याद किया और कल दोबारा आपके रूबर हाजिर हो जाएंगे दिल से दिल का रबा करेंगे कई बातों का खुलासा करेंगे टिल देन बी हैप्पी ऑलवेज क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं खुदा हाफिजन बाई फिलहाल